140 Kilometer die Woche, 400 Kilometer im Monat barfuß laufen. Geht das? Und ob das geht? Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des entspannten Laufens und auch des Barfußlaufens. Ihr habt gerade gesehen, ich bin nicht alleine unterwegs heute, sondern habe hier bei mir den Achim. Hallo. Da ist er. Ich freue mich, mit dem Pelle laufen gehen zu dürfen. Ich freue mich auch, Achim. Heute läuft der Achim Krüger mit mir aus St. Augustin. Der Achim ist selber Lauftrainer und was er sonst noch alles so macht, das erzählt er euch am besten selber. Aber vielleicht zuerst, wo haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Achim, weißt du es noch? Belle, ja, ich bin über dich ge gestolpert auf der Suche nach einem Lehrer, der mir gesünderes Laufen beibringt und die Sache mit dem minimalistischen Schuhwerk wirklich ernst nimmt. Ja, und aus diesem Stolpern wurde ein Gehen, Laufen, Rennen. Der Achim läuft regelmäßig große Distanzen. Und ähm, ja, was ist aus dem, aus dem Barfußlaufen für dich geworden? Beruflich? Das Barfußlaufen bzw. die Füße haben tatsächlich jetzt nicht nur den privaten Bereich, sondern auch das berufliche mitgenommen. Ich durfte Podologe werden mit 46 nochmal. Glückwunsch. Dankeschön. Es war auch ein harter Weg. Tatsächlich freue ich mich jetzt auch junge Podologen unterrichten zu dürfen und auch denen ein bisschen was von der Heilsamkeit der natürlichen Kräfte auf die Füße mitgeben. Ja, du hast neben der Podologie, hast du ja noch ein anderes Leben davor gehabt. Was hast du vorher beruflich gelernt? Ich komme ursprünglich aus dem Rettungsdienst, Krankentransport, Breitenausbildung. Notfallrettung im Allgemeinen. Ich ja. ne, habe früher tatsächlich als Kreislaufsysteme gerettet und fange jetzt bei der Basis an, den Fundamenten unseren Füßen. Wirklich. Ich will ja morgen weiterlaufen. Also muss der Fuß. Aber schön ist es. An die Rinde ist überhaupt schön. Achim, jetzt läufst du ja ähm, tatsächlich einen Großteil deines Lebens und deiner Zeit barfuß durchs ganze Jahr und ähm, du bist überzeugt davon, dass das gesund ist. Ja, bin ich unbedingt für mich äh, tatsächlich jetzt fast ohne Abstriche, aber der Fuß ist auch bei mir noch im Wachstum und ich glaube darauf gilt es tatsächlich einen Fokus zu legen, wo hole ich einen Fuß ab. Davon hängt es ab, wie viel man ihm auch zumuten kann. Und da ist natürlich, und das kann ich tatsächlich aus dem podologischen äh, Bereich sagen, ich habe ja nur jeden Tag Füße in der Hand, ähm, so unterschiedlich, wo ich einen Fuß ab, äh, abhole. Ne? Beim einen ist es wirklich die Form, wo mh, das Knochengebilde wieder auftrainiert oder aufgearbeitet werden muss, äh, muskulär Bänder. Bei wieder anderen ist es wirklich die Haut, die möglicherweise noch nicht so weit ist, dass man ihr solche Strapazen aussetzen kann. Mhm. Das heißt, wem würdest du vom, vom Barfußlaufen generell eher abraten? Abraten glaube ich grundsätzlich gar keinem. Gehen wir mal jetzt von, von den groben Krankheitsbildern, äh, von denen natürlich abgesehen. Aber selbst Diabetiker, denen häufig abgeraten wird davon, würde ich sagen, vorsichtig den Fuß ähm, auftrainieren und 
natürlich fehlt da die Verständigung der Nerven, Kopf, Fuß, Fuß, Kopf. Ähm, und die sollten tatsächlich sich Strecken aussuchen, wo man relativ sicher ist, dass man eben keine größeren Verletzungen sich einläuft. Aber gerade die Diabetiker, wo ja die Durchblutung und der Nervenzustand immer schlechter werden, profitieren davon, weil ich eben diesen degenerativen Prozess mh, aufschieben kann durch ja. Training. Das heißt, so ein Boden wie hier ist zum für einen Diabetiker eher ungeeignet. Definitiv, völlig. Ja. Ja, ja, ja. Gibt es noch andere außer Diabetiker? Ähm, naja, überall wo Neuropathien am Fuß okay. da sind, die haben ja nicht immer zwingend die Diabetes als Hintergrund. Ja. Multiple Sklerose vielleicht zum Beispiel? Oder? Zum Beispiel, aber auch ungeklärt. Also ich habe in Praktikas in der Fußchirurgie auch Patienten gesehen, die eine Neuropathie, eine diagnostizierte hatten, wo keiner wusste, wo sie herkam. Hm. Der Mann selber wahrscheinlich auch nicht davon erfahren hätte, hätte er nicht zusätzlich eine Fußfehlstellung gehabt. Ähm, weswegen ich mit meinen Fußschülern da auch tatsächlich gerne so eine kurze Untersuchung über die Gefühle mache. Ja. Ich habe es am Anfang des Videos gesagt, der Achim läuft äh, große Distanzen in der Woche und im Monat 140 Kilometer die Woche, 400 Kilometer im Monat. Ähm, nicht dauernd, aber über große ähm, Zeiträume. Und äh, wie ist das möglich? <lacht> äh, ich hatte sehr viel Zeit, unverhoffterweise. Ähm, und viel Willen muss dazu natürlich sein, irgendwie immer wieder über den eigenen Schatten springen. Ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, mir und der Welt zu zeigen, was kann so ein Fuß eigentlich überhaupt. Es ist ja schwierig nachzulesen. Und wenn du draußen barfuß unterwegs bist, wirst du auch gerade so häufig von den Sportlern, ja, natürlich ist bestimmt gesund, aber unsere Füße sind dafür nicht mehr gemacht. Das wollte ich nicht so richtig glauben. Ich glaube, die Füße haben sich in den letzten 10, 40.000 Jahren nicht wirklich verändert. Wir benutzen sie bloß halt nur noch so eingeschränkt. Ja, vielen Dank, Achim, für deine Expertise als Podologe und äh, Retter der Füße. Und äh, ich bin ganz seiner Meinung. Ich glaube, dass viel mehr möglich ist, als äh, wir glauben. Ich glaube nur nicht, dass immer so viel nötig ist, wie wir glauben, <lacht> möglich machen zu müssen. Das ähm, muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Man kann weite Strecken laufen. Dann bitte mit Bedacht immer mit Achtsamkeit für den eigenen Körper, für eure Natur. Und äh, dann ist eigentlich alles möglich. Da möchte ich auch noch zu sagen, ich habe nicht mit solchen Strecken angefangen. Das waren tatsächlich auch in Barfuß schon erstmal zwei Kilometer. So ist auch der richtige Start, glaube ich. Gut, laufen wir noch ein bisschen, oder? Ja. Ja, Achim, vielen lieben Dank für den wundervollen Lauf mit dir. Danke dir, Pelle. Gerne. Und äh, ja, wer Interesse daran hat, den Achim kennenzulernen und sich näher damit zu befassen, was er so tut, der hat eine Website, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut euch das an. Ähm, für Personal Trainings, Lauftraining, Podologie, äh, alle Fragen rund um die Füße werden vom Achim Tag äh, geklärt. Das stimmt. <lacht> die sah man schon. Ja, ich bedanke mich fürs. Danke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine wundervolle Woche und bis nächste Woche, euer Pelle. Lasst mir gerne ein Abo da. Tschüss. Tschüss.